，吃饭怎么不叫我呀？哟，还有鱼呢！哎，想吃啊？先扫码付款。这条鱼加上其他的菜，一共五十六，再加上我的手工费，你和妈一人赚我十八吧。你脑子进水了吧？做个饭还开始收钱啊？这么大热的天儿，我又买菜又做饭的，你总不能让我白干吧？怎么嫌贵呀、啊？那你出去吃。你我付过了，我先吃。哎，对了，一会儿吃完饭，我要和妈去公园跳广场舞。你的碗呢？自己刷。如果非要让我刷的话，也是要收费的。帮我把这一身衣服洗了，明天要穿，记得手洗啊。哎，那你帮我把鞋刷了吧，这样啊，我才有时间帮你洗衣服。凭什么呀？哦，搞了半天，你是想让我给你白干呀？我就让你帮我这么一点小忙，你都不愿意，还想让我帮你一件一件手洗衣服。凭什么呀？这句话应该是我问你吧。杨豆豆，家里都乱成什么样了，你也不收拾？还有那垃圾都好几天没扔了。我怎么没收拾啊？桌子我擦了三分之一，地我扫了三分之一，垃圾我也倒了三分之一。家里不算工妞的话，一共三口人，我没算错吧？妈，你看看他，我天天上班已经够累的了，他还给我添乱。豆豆怎么就添乱了？这家务一人一份，多公平啊！妈，咱是一家人，又不是做生意，干嘛处处说的这么清楚啊？清楚吗？明明是你总说豆豆对这个家没贡献，他只不过按照你说的去做了而已。你说你还能干点什么？哥，你没事吧？杨豆豆，你怎么照顾我哥？怎么还生病了呢？是他自己非要吃凉的。我就是，我整天在外面辛苦工作不容易，就让你在家伺候我，还能把我伺候病了。我这一病就是好几天假，咱家就少了好几天的收入，简直废物一个，连个饭都做不好，赶紧去重做呀！你想饿死我呀？豆豆忙活了一上午，就算是个保姆，也得有个喘气的时间吧？你俩先吃这个垫垫肚子，豆豆。你也吃，哎，你就别吃了，赶紧做饭去。这个家是靠我哥撑着的，天天在家啥也不干，就知道给我哥添堵，全靠他撑着的。那我算什么？我每天操持家务，伺候全家，都白干了吗？我哥在外面辛辛苦苦赚钱，你在家就洗洗衣服、做做饭，这能一样吗？我你看，谁为这个家贡献多，别人心里跟明镜似的。你少蹬鼻子上脸，我蹬鼻子上脸，行，我明白了。哭就哭吧，这些年你为这个家的付出，妈都看在眼里。你在这个家任劳任怨了十几年，都快忘了自己是什么模样了。如果满腔热血、一心一意换来的只是指责和埋怨，那我宁愿你自私一点，家里不用那么干净，饭菜也不用太过可口，不开心的时候也可以任性耍脾气。而不是一个人躲在角落里默默流泪。你已经很懂事了，妈不需要你再更懂事，妈只要你开心。妈，别人家的老婆都是这么过来的，怎么就他矫情啊？你不矫情，那豆豆不过就撂挑子了两天，你怎么就受不了了呢？妈。这女人做家务不是天经地义的吗？在你眼里，豆豆伺候全家就是天经地义，对她的付出你全当视而不见，稍微出点差错，你就拉着妍妍喝起火来指责她。你到底把豆豆当成什么了？我告诉你，没有人结婚是为了给别人当牛做马的。豆豆当初嫁过来，图的是你对她好。如果你连这点都做不到，那等豆豆哪天真的受不了了，想离开了，我也只会站到豆豆这边，你好自为之吧。
李冰雨，什么意思啊？雪莹，你还没给我钱呢。什么？给钱？给什么钱呀、啊？这个糖醋排骨呢是八十，水煮肉片呢是一百，那个酸菜鱼呢也是一百，那个麻婆豆腐啊就算了，总共加起来呢是二百多，平均下来每个人给我七十，你们一会儿记得给我转钱啊。就这几个破菜，比饭店还贵呢。就是啊，李冰雨，你想钱想疯了吧？咱都是一家人，一家人的钱还想挣啊？那你们就去饭店吃吧。哎，冰雨，我给。转过去了。过去了。给。谢谢老板。李冰雨，我的衣服你为什么不洗？哦，你的衣服啊，你还没给钱呢。对了妈，上次我还帮你和阿成洗的衣服，也还没给钱呢，我还帮你们运了一下。那个 T 恤呢是五十，裤子的话是八十，总共加起来一百三。你看你们谁转我呀？不是，你怎么干什么都要钱呀？我这点钱不够你花的呢。那要不然以后你就自己洗。我给了一半，剩下的让阿成给。行行，我给我给。哥，这是我嫂子买的鸡爪，听说可好吃了，咱俩尝尝。妈，你也来点。我不吃，吃了还得转钱。嗯，这个鸡爪酸酸甜甜的，还不辣，而且呢有一股蒜香味 ，Q Q 弹弹的，真好吃。好吃吧？这个鸡爪你们俩吃了一半，给我转二十五吧。不是你天天什么钱都要，这不是你家呀！我要是不要钱，我可是连买衣服的资格都没有的。再说了，这鸡爪是我花自己的钱买的，要不你给我五块钱的跑腿费？跑腿费又是什么鬼啊？那你上班勤勤恳恳，但是老板不给你发工资可以吗？要不这样，我明天出去找个班上自己挣钱，但是家里这些家务我可就没时间干了。不是你不干，能让我和我妈干呀？哥，你看你找的什么媳妇儿，都要上天了。李冰，你够了啊！天天抽什么风呢？行了，你们是真不知道冰雨为什么要这样做吗？老公，你看这个，我弟下个月结婚，我想买点新衣服，你给我转点钱吧。怎么又没钱了？不是刚给你转了钱吗？一天到晚就知道乱花钱，我哥赚钱容易吗？不知道感恩就算了，还买新衣服。你们这是干嘛呢？买个衣服怎么了？冰雨，妈给你转钱，多买几件。妈，到底谁才是您亲闺女啊？算了算了，不买了，我就穿这个吧，挺好的。还都是外文，我都给你拿走。新衣服不让我买也就算了，现在连化妆品都给我拿走了。明天就是我弟的婚礼了，我这样怎么去呀、啊？好了，看妈给你买什么了。新衣服真好看，你不是说想去参加你弟弟的婚礼吗？妈就给你买了，到时候穿得漂漂亮亮的去参加婚礼。谢谢妈。不过他们总是这样。你以后还是别买了。哎，我有个办法。你们不是祖先，冰玉在家不赚钱吗？现在人家有能力挣钱了，这不就是你们想要的吗？冰玉为了这个家，洗衣做饭、看孩子，三百六十五天，全年无休。这要是请个保姆，也得好几万吧？冰玉尽心尽力为了这个家，要点工资怎么了？雪莹，你将来也要嫁人。你希望你的婆家这样对你吗？家庭主妇并不是没有能力挣钱，她只是把全部的心血都奉献给了家庭。